we are going to start a new concept or topic you can say that in sequences of functions or series of functions that concept belongs to the boundedness bounded functions jo hai ye humne discuss kiye hue hain ab sequence of functions ke liye kyunki sequence of functions mein you know that ke aapki domain hoti hai for domain for each value of x you are having a sequence for each value of x you are having a series of real numbers okay so boundedness ka concept jo hai isko bhi hum generalize karenge of course point wise boundedness discuss karenge aur uniform bound boundedness for a sequence of functions jo hai wo discuss karenge okay after that ek bada important concept analysis mein jo hai jo ke equi continuous functions ka concept hai on a particular set इसको हम डिस्कस करेंगे वी विल यूज इन आवर नेक्स्ट मोड्यूल दीज टू कॉन्सेप्ट वेरी फ्रिक्वेंटली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो बड़ा रिगोरसली इस मोड्यूल को जो है वो अंडरस्टैंड करें ओके सो बाउंडेडनेस पॉइंट वाइज भी होगी यूनिफॉर्म भी होगी इक्वी कॉन्टीनियस क्या है कि एक सेट ऑफ फंक्शन होंगे हमारे पास उन फंक्शन को हम कहेंगे ओवर द डोमेन ये इक्वी कंटिन्यूस है किस किस तरह डिफाइन करेंगे इसको रिगोरसली मैथमेटिकली जो है हम डिस्कस करेंगे बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एग्जांपल्स में आपको दूंगा एक तो इक्वी कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन अ सेट इसको हम डिफाइन करेंगे और यूज करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में अब अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ कोर्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इनकी सबकी डोमेन जो है वो सेम होती है एंड दैट डोमेन इज represented by s is set to be point wise bounded on s of course point wise jaise hum pehle convergence define karte the usi tarah hi hai ki for each x belongs to s aapka f and x jo hai for each x this sequence is bounded theek hai ab ye bounded hoga to iska matlab hai we must have f and x capital f and x mod less than or equals to sum एम वन लेट से अब इस एम वन को मैं कह देता हूं एक फंक्शन से डिफाइन कर देता हूं फाइव ऑफ एक्स है ठीक है अब एक्स अगर चेंज कर देता हूं यहां पे एक्स वन ले लेता हूं एस तो ये वंस अगेन एफ एन एक्स वन जो है दैट सीक्वेंस शुड बी बाउंडेड इट मीन्स एफ एन एक्स वन मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेट से एम टू इसको मैं फाइव ऑफ x2 डिफाइन कर देता हूं सिंस दिस विल बी ट्रू फॉर ईच x इंडिपेंडेंटली सो आई कैन डिफाइन अ फंक्शन जो कि मैं phi से डिनोट कर रहा हूं फॉर हुज डोमेन इज द सेम सेट s और जिसको डिफाइन उसकी आउटपुट क्या है m1 m2 m3 सो एंड सो फोर्थ और ये इस तरह मैं पॉइंट वाइज जो है बाउंडेडनेस जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की डिफाइन करूंगा इफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज बाउंडेड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s that is if there exists a finite valued function phi of x defined on s such that f and x mod less than phi of x x belongs to s aur abhi jo maine aapko explanation di hai zaruri nahi hai ki aapka set s jo hai wo countable ho uncountable bhi ho sakta hai that's why we have phi of x a function lekin hamesha ek function zarur hoga agar point wise boundedness jo hai wo aapki function ki hai for each x belongs to s so we can define uh, the point wise boundedness by taking a new function phi of x and of course n equals 1 2 3 so on and so forth because this is the sequence of functions we say that fn is uniformly bounded on s if there exist a single number m of course m jo hai ye depend nahi karta x pe aapka jo x belongs to s hai तभी वी हैव अ सिंगल नंबर एम सच दैट एफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन एन इक्वल्स वन टू थ्री ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नाउ वी हैव सम रिमार्क्स इफ एफ एन इज पॉइंट वाइज बाउंडेड ऑन एस एंड एस वन इज काउंटेबल सेट ऑन एस सो 
it is always possible to find a subsequence f and k such that the subsequence is convergent. Ye jo remark hai, it's very important remark. I will prove it in the next modules. Mein. ठीक है हमने एनालिसिस में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास आपके पास ए एन कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है एंड ए एन इज बाउंडेड ए एन जो है ये बाउंडेड है तो वी मस्ट हैव अ सबसीक्वेंस ए एन सबस्क्रिप्ट के सच दैट दैट सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट अब ये उसी की एनालॉजी है इसको रिगोरसली स्टेट भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे ठीक है लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि s1 जो है ये काउंटेबल सेट हो आपको पता है कि a b क्लोज इंटरवल जो है ये अनकाउंटेबल सेट है सो so, अगर fn पॉइंट वाइज बाउंडेड हो ऑन अनकाउंटेबल सेट वी कांट से कि दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैज अ सब सीक्वेंस व्हिच इज कन्वर्जेंट और ये हम डिस्कस uh, भी करेंगे हाउएवर इवन इफ fn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड पॉइंट वाइज बाउंडेड तो जरा वीक कंडीशन है ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन हो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो सीक्वेंस जो है एफ एन सीक्वेंस जो है कंटिन्यूस फंक्शंस का ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट और फर्दर मोर सिर्फ कॉम्पैक्ट सेट पे हो काउंटेबल सेट वाली ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन है कॉम्पैक्ट सेट हो देयर नीड नॉट एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है कि हमें सब सीक्वेंस मिले एफ एन का जो के कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज ऑन एस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात नहीं कर रहे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की भी जरूरी नहीं है कि हमें मिले अब कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स इक्वल्स साइन एक्स अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ओवर द डोमेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई सपोज देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एन के सच दैट साइन एन के एक्स कन्वर्जेस साइन एन के जो है वो कन्वर्ज करता है फॉर ऑल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस वन ये हमने सपोज कर लिया देन अगर ये सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जो कि कन्वर्ज कर रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस देन लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन एन के एक्स जो है वो क्या होगा दैट विल बी सम नंबर अगर कन्वर्ज कर रहा है लेट से एस अब लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन एन के प्लस वन एक्स जो है इसकी वाल इसकी भी लिमिट ऐसी होगी तो इस एक्सप्रेशन की इन दोनों की लिमिट क्या होगी के माइनस के इक्वल जीरो ओके वी आर फाइन हेयर हेंस लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर ये एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स में ले लू एफ ऑफ एक्स की लिमिट जीरो है तो एफ ऑफ एक्स स्केयर जो के एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स में लिख सकता हूं इसकी लिमिट क्या होगी ऑफ कोर्स ये भी जीरो ही होगी ओके okay? अब मैं क्या करूंगा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि इंटीग्रेशन का लिबेग सिरम है और ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ कोशिश करेंगे कि इसी कोर्स में डिस्कस कर लें अदरवाइज इंटीग्रेशन का एक पूरा फुल फ्लैज कोर्स होता है जिसमें आप ये लिबेग इंटीग्रेशन जो है वो डिस्कस करते हैं लिबेग थ्योरम कंसर्निंग इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेडली कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो क्या कहते हैं कि आप लिमिट फंक्शन की लें या इंटीग्रल करके जीरो टू टू पाई लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट और इंटीग्रल जो है साइन एन के एक्स माइनस साइन एन के प्लस वन एक्स स्केयर ये इक्वल होंगे दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन ये लिबेग थ्यूरम कंसर्निंग कंसर्निंग इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेडली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये स्टेट करता है अब इसके लिमिट जो है हमने एवेल्यूएट किया जीरो तो इंटीग्रल जो है वो ऑफ कोर्स जीरो आएगा इसका मतलब ये है कि नाउ आई हैव टू चेक कि यार इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है यू कैन इजीली चेक कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप इंटीग्रेट करें स्क्वेयर ओपन करें दिस टू इज इन स्क्वेयर स्क्वेयर को ओपन करें साइन स्क्वेयर एन के एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वेयर एन के प्लस वन इसका माइनस टू टाइम्स जो स्केयर का फॉर्मूला है और इंटीग्रेट करें लिमिट्स लगाएं दैट विल बी द आंसर टू पाए अब इसकी अगर मैं लिमिट लू लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये जीरो तो नहीं आ रही कंट्राडिक्शन आ गई ना विच इज अ कंट्राडिक्शन इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने सपोज किया था 
साइन एन एक्स इसका कोई सब सिक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता लेट्स डिस्कस एन अदर एग्जाम्पल कंसिडर द सिक्वेंस ऑफ फंक्शन दिस वन अब ये फंक्शन जो है ओवर द डोमेन एस जो है जीरो वन है इसमें मुझे पता है एफ एन जो है एप्सलूट वैल्यू इसकी लेस देन वन होगी क्योंकि एक्स स्क्र ऊपर है और नीचे एक्स स्क्र प्लस समथिंग है विच इज पॉजिटिव वन माइनस एन एक्स रेज टू पावर स्क्र दैट विल बी पॉजिटिव सो दिस इज मॉड ऑफ एफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू वन सो दैट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन दिस वन सो दिस फंक्शन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन That interval zero one. Also limit and approaches to infinity f and x. जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं. It is zero. Okay. So, लेकिन f n one over x पे evaluate करें. f n को ये sequence of functions को one over n पे आप evaluate करें. ये one आ रहा है. One आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी sub sequence जो है ये converge नहीं कर सकता on to zero and one. Let's define the equicontinuous functions on a set, or this co just define करते हैं use इसको बाद में करेंगे हम a family of functions f, a set of functions defined on the set S is equicontinuous for all f belongs to the family of functions f, and for each epsilon greater than zero, if there exists a delta such that f of x one minus f of x two mod less than or equals to epsilon o. If x1, x2 belongs to A, B, O, whenever x minus x1 minus x2 less than delta O, so this is the definition of equicontinuous function. It is clear that every member of F is uniformly con continuous. Its definition say clear. Right? So we have discussed the concept of equicontinuous function. Equicontinuous functions के concept को जरा मैं थोड़ा सा explain कर दूँ कि it is about the set of functions. एक सेट है जिसमें फंक्शंस पड़े हैं दैट फंक्शंस मे बी काउंटेबल मे बी अनकाउंटेबल मे बी फाइनाइट लेकिन उस सेट को हम कहेंगे कि ये इक्वी कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एवरी फंक्शन ऑफ एफ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द डोमेन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू एप्सोलूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा हो ये तमाम फंक्शंस जितने भी सेट में फंक्शंस हैं तमाम फंक्शंस के लिए ट्रू होना चाहिए देन वी विल से दैट दिस इज सेट ऑफ इक्वी कंटिन्यूस फंक्शन ओके और ये ऑब्वियसली इक्वी कंटिन्यूस फंक्शन जो हैं ये हर फंक्शन जो होगा सेट का वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा इक्वी कंटिन्यूस इज मोर स्ट्रॉगर कंडीशन